Hello friends, welcome to Tamil Mom Portfolio. Win Loss Biotech Limited IPO subscription 4th August அனைக்கு ஓப்பனாகப் போகுது. So, இந்த கம்பினி பற்றிய details தான் நம்மந்த வீடியோல பாக்கப் போரும். என்னன detailsலா நம்மந்த வீடியோல பாக்கப் போரும் அப்படினா, company details, business details, clients and promoter details, financial health எப்படி இருக்கு, valuations, IPO details, grey market premium and final என்னோட viewயும் நம்மந்த வீடியோல பாக்கலாம். So, அதுக்கும் before, நம்ம சிடியம்வோக்கிறாக CDMO அப்படியுங்களது contract basisல மத்த pharma companies drugs manufacture பண்ணிருதுக்கு win loss company மாதிரியான companies formulations develop பண்ணி குடுப்பாங்க pre-clinical test மாதிரியான services எல்லாமே தருவாங்க இந்த companies என்ன மாரியான services provide பண்ணிராங்கன் பாத்தோன்ன product discovery, product development, licensing, commercial manufacturing of generic products, complex generics இந்த services எல்லாமே பண்ணிராங்க with safety அவும் efficiency அவும் cost efficiency Vocês 54.46 million pouch satchet 61.08 million liquid bottle so manufacturing capacities இருக்கு India ஓட top 10 formulations pharma medical companiesல 7 companiesக்கு CDMO services provide பண்டுராங்க இவர்களுடைய intellectual property அப்படினு பார்த்தோனா 64 registered trademarks வெச்சிருக்காங்க 2 registered patent rights வெச்சிருக்காங்க 90 patent rights இக்கு இப்பவந்து apply பண்ணிருக்காங்க 6 trademarkுக்கும் apply பண்ணிருக்காங்க so அதில வந்து 1 trademark வந்து refuse ஐயிர்ச்சு so 5 trademark applications இப்பவந்து processல இருக்கு இவர்களுடைய business vertical சப்டினு பார்த்தோனா CDMO Product and Services Domestic Trade Generics Over the Counter Market Next வந்து Export இந்த மூனுந்தா வந்து Business Verticals நம்ம எடுத்துக்கலாம் Network அப்டினு பார்த்தோனா 954 Employees இருக்காங்க 4 Manufacturing Facilitiesல So Manufacturing Facilities வந்து 4 இருக்கு 15 Stateல 703 Distribution Network Sales Force இருக்காங்க customers அப்படினு பார்த்தோனா, leading pharma companies எல்லாமே இவர்களுடைய customers அருக்காங்க, Pfizer Limited, Sanofi India Limited, Cadilla Healthcare, MQ Pharma Medicals Limited, Ares Life Sciences Limited, Indos Pharma Medicals Limited, Systopic Laboratories Private Limited, Micro Labs Limited, Panakia Biotech Limited, PNG Health Limited, Cadilla Healthcare Limited, Zydus Healthcare Limited, இவர்கள் எல்லாமே customers அருக்காங்க. ஓக்கு இங்க, next industry analysis அப்படினு பார்த்தோன் இந்தியால CDMO வட மார்க்கட் 2.20 வரைக்கும் 13% CAG இருந்துது இப்ப 2.25 வரைக்கும் 13.5 to 14.5 CAG இருக்கும் அப்படின்று மறி expect பண்டுராங்க இந்த கம்பினியோட growth drivers அப்படினு பார்த்தோனா generics ஓட demand வந்து grow ஆகிக்கிட்டேதான் இருக்கு பெரிய large pharma companies ஓட cost வந்து reduce ஆகிக்கிட்டேதான் இருக்கு drugs approvalும் நரையா குடுத்துட்டேதான் இருக்காங்க அதுமட்டு இல்லாம் இந்த company ஓட contract manufacturingல end to end service குடுக்கிறனால இந்த company இக்கு நல்ல growth possibilities இருக்கு அப்படின்ற மறி expect பண்ணலாம் Next, Promoters அப்படினு பார்த்தோனா, Mr. Ashokumar Vintlas. இவர் வந்து whole time director இருக்காரு, Promoter and also founder. இவருக்கு Manufacturing and Pharmamatical Businessல 20 years of experience இருக்கு, Administration, Legal and Engineering Functionsக்கு இவர்தான் responsible. Next, Mr. Hithes Vintlas. இவர் வந்து managing director இருக்காரு, Technical Operations, Quality, R&D, Manufacturing Strategy, Financial Strategy எல்லாம் இவருடைய responsible இருக்கு, 13 வருஷ் experience இருக்கு இவருக்கு Next, Mr. Manoj Kumar Vintlas இவர் வந்து Joint Managing Director இருக்காரு 15 வருஷ் experience இருக்கு 
ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இவருடைய ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது இவர்களுடைய ஷேர் ஹோல்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு பிஃபோராக செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜும் ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க போகிறாங்க ஸோ ப்ரமோட்டர் ஹோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ஐபிஓ வர்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கோடி இதில் பிளான்ட் ஃபோரில் கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பென்ஷனுக்காகவும் பிளான்ட் டூவில் இன்ஜெக்டபிள்ஸ் டோசேஜ் கேப்பபிலிட்டியை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறதுக்காகவும் தான் ஐம்பது கோடி யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ப்ராசஸ் அண்ட் பேக்கேஜிங் எக்யூப்மெண்ட் யூட்டிலிட்டி அண்ட் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் சப்போர்ட் சர்வீசஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எக்யூப்மெண்ட் இதெல்லாம் தான் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக பை பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்காகவும் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு கோடி அமௌண்ட் வந்து பாரோயிங்ஸ் வந்து ரீபே பண்றதுக்காக இருபது கோடியும் யூஸ் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க பஜாஜ் பைனான்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் லோன் வாங்கியிருக்காங்க ரிமைனிங் அமௌண்ட் வந்து ஜென்ரல் கார்பரேட் பர்பஸ்க்காக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனான்ஷியல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நெட் ஒர்த் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் குரோராக இருக்குது ஸோ நெட் ஒர்த் ஒரு ஒரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை அப்படியே அரவுண்டு டூ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ ஓகேங்க ரெவன்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் ப்ராஃபிட் பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அறுபத்தி கோடியாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பதினாறு புள்ளி ரெண்டாகவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கோடியாகவும் இருக்குது கடன் பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு கோடியாக இருக்குது ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் ஏர்னிங் பர் ஷாரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ரொம்ப குறைஞ்சனால ஏர்னிங் பர் ஷாரும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியே தான் குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எட்டு ரூபாய் எழுபது பைசாவாக இருக்குது நெட் அசட் வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்பது ரூபாய் புள்ளி மூணு ஆறாக இருக்குது ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜாகவும் ரிட்டன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு டுவெண்ட்டி இருக்கு டாப் லைன் வந்து ஓகே பாட்டம் லைன் வந்து கிராஜுவல் க்ரோத் இல்லாதனால ஃபைனான்ஷியல்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னா ஆர்ஹெச்பியில் வந்து எந்த ஒரு லிஸ்டடு கம்பெனிஸுமே காம்பிட்டிட்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் இவர்களுடைய ஜெனரிக்ஸ் மார்க்கெட்டில் அபோட் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட் சிப்லா லிமிடெட் அல்கம் லேபரட்டரிஸ் எல்லாம் காம்பிட்டிட்டர்ஸாக இருப்பாங்க சிடிஎம்ஓ செக்மெண்ட்டில் பார்த்தோம்னா அல்கம்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மமேட்டிக்கல்ஸ் சினோகம் ஃபார்ம் மெடிக்கல்ஸ் தியோன் பார்மமெட்டிக்கல்ஸ் இன்னோவா கேப் அப் அண்ட் திருப்பதி மெடிக்கர் இவர்கள் எல்லாம் காம்பிட்டர்ஸாக வருவாங்க ஸோ அதனால வேல்யூஷன்ஸும் நம்மளால வந்து கண் கண்டுபிடிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ஐபிஓ டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் ஐபிஓ ஓபன் ஆகிறது ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி க்ளோஸ் ஆகிறது ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஸோ இந்த ஆகஸ்ட் நாலு அண்ட் ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஐபிஓஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கு பட் நம்ம ஆல்ரெடி கிளன்மார்க்கில் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ரோலெக்ஸில் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் கிளன் மார்க் சப்போஸ் அலாட் ஆகலை அப்படின்னா அமௌண்ட் அன்பிளாக் பண்ணுறது ஃபோர்த் ஆகஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ரோலெக்ஸ் அலாட் ஆகலை அப்படின்னா அமௌண்ட் அன்பிளாக் பண்ணுறது ஃபிஃப்த் ஆகஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ஃபோர்த் டு சிக்ஸ்த்து வரைக்கும் த்ரீ டு ஃபோர் ஐபிஓஸ் வர்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ஐபிஓஸ்க்கு நம்ம அந்த அமௌண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்க ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அஞ்சு ரூபா ஐபிஓ ப்ரைஸ் அப்பர் ப்ரைஸ் பேன் நானூற்றி அறுபது ரூபா மார்க்கெட் லாட் வந்து முப்பது ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு லாட் ஸோ லிஸ்டிங் ஆகிறது என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சியில் இஷ்யூ சைஸ் வந்து நானூற்றி கோடி ரொம்ப சின்ன இஷ்யூ சைஸ் தான் இது அலாட் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் எப்படின்றது தெரியல நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்மளை மாதிரி ரீட்டைல் கேட்டகரிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஐபிஓ ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஆகஸ்ட் நாலு அண்ட் ஆறு அலாட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வர்றது ஆகஸ்ட் பதினொன்று நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அலாட்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்த உடனே நான் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் சப்போஸ் அலாட் ஆகலை அப்படின்னா அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் ஆகிறது ஆகஸ்ட் பன்னெண்டாம் தேதி ஷேர்ஸ் டிமேட் அக்கௌண்டில் கிரெடிட் ஆகிறது ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் தேதி லிஸ்டிங் டேட் வந்து ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி ஸோ ஒரு லாட் அப்படிங்கிறது முப்பது ஷேர்ஸ் அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் தேவைப்படும் கிரே மார்க்கெட்
ரிஜிஸ்ட்ரார் வந்து லிங்க் இன் டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு தான் நம்மளோட அலாட்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸை நாம் செக் பண்ணிக்கணும் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அலாட்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்தோடனே நான் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்க ஃபைனல் வியூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத் ஓகே ப்ரமோட்டர் ஹோல்டிங் ஓகே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க போகிறாங்க ஃபைனான்ஷியல்ஸ் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்லாம் கிடையாது ஆவரேஜாக தான் இருக்குது கம்பெனி பிஸ்னஸும் ஓகே சிடிஎம்ஓ பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க வேல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியும் அதிகமாக்கும் மோஸ்ட்லி நான் அவாய்ட் பண்ணாலும் பண்ணிடுவேன் ஸோ என்ன டெசிஷன் அப்படின்றத நான் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனல்லையும் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த அனாலிசிஸ் தப்பாகிறதுக்கும் சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களுடைய ஓன் அனாலிசிஸ் படி உங்களுடைய டெசிஷனை எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சோஷியல் மீடியாலையும் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்